പരസ്പരം വെറുപ്പുള്ള ആൾക്കാർ പരസ്പരം പിണക്കമുള്ളവർ പരസ്പരം ദേഷ്യമുള്ളവർ പരസ്പരം ശത്രുത വെച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക റമവാനിന് നിങ്ങളെ വേണ്ട പള്ളിക്ക് നിങ്ങളെ വേണ്ട ഖബറുകൾക്ക് പോലും നിങ്ങളെ വേണ്ട നിങ്ങൾ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ കടന്നു വരിക ശ്രദ്ധിക്കണേ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണത് പിണക്കമുണ്ടോ പരസ്പരം തെറ്റി നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണോ പരസ്പരം വെറുപ്പുണ്ടോ ശത്രുതയുണ്ടോ ദേഷ്യമുണ്ടോ മറക്കണം മുഗ്മിനായ ആളുകൾക്ക് യോജിച്ച പണിയല്ലാതെ മുഗ്മിനിയങ്ങളുടെ സ്വഭാവമല്ലാതെ കർക്കശമായ ഭാഷയിൽ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് മൻഹിയുനൻഹുവാണ് നിരോധിച്ച വിഷയമാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിണ്ടാതിരിക്ക പരസ്പരം പിണങ്ങി നടക്കുക അയൽവാസികളിൽ പിണക്കമുള്ളവർ കുടുംബങ്ങളിൽ പിണങ്ങി നിൽക്കുക വാപ്പയോട് മിണ്ടില്ല ഉമ്മയോട് തെറ്റി നടക്കുക ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ വെറുപ്പവും പിണക്കവും ഉണ്ടോ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ പിണങ്ങി നിൽക്കുക സതീർത്ഥർ സഹപാഠികൾ തമ്മിൽ പിണക്കമുണ്ടാവുക പാടില്ല ഹലാലല്ല എന്ന് മുസ്ലിമായ ആളുകളാണോ അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആണോ അല്ലയോ എന്ന് മുസ്ലിം ആണോ ഹലാലല്ല നിങ്ങളുടെ സഹോദരനോടോ സഹോദരിയോടോ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നത് മൂന്ന് ദിവസത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പിണക്കമുണ്ടോ ഹലാലല്ല മുസ്ലിമായ ആളുകൾക്ക് അത് ഹലാലല്ല എന്ന് അഷ്റഫുൽ ബറ മുഹമ്മദ് അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരാര് ഞാൻ പറയണില്ല മുസ്ലിമായ ആളുകൾക്ക് അത് ഹലാലല്ല മൂന്ന് ദിവസം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലാലിന്റെ വിഷയമാണോ പിണങ്ങൽ ഹലാല് വാപ്പാവും ശ്രദ്ധിക്കണേ ദീനിന്റെ വിഷയമാണോ മൂന്ന് ദിവസം വരെ നിങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമുണ്ട് ചായ്സുണ്ട് നിങ്ങൾ പിണങ്ങിക്കോ മൂന്നാം ദിവസം ആ പിണക്കം നിങ്ങൾ മറന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നിങ്ങളുടെ അമലുകൾ സ്വീകരിക്കില്ല നിങ്ങളെ റമവാനിന് വേണ്ട നിങ്ങളെ ഖബറുകൾക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളെ പള്ളികൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് ഷഫിയുന മുഹമ്മദ് ഖബറിനൊരു സ്വാഗതമുണ്ട് ഖബറിന് വരവേൽപ്പുണ്ട് ഖബറിനൊരു സ്വീകരണമുണ്ട് രണ്ട് വിഭാഗമാണ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ഖബർ സ്വീകരിക്കുന്നത് ചില ആളുകൾ എന്താണ് അവർ വരാത്തത് എന്താണ് അവർ വരാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ാണ് മറ്റു ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നിലേക്ക് അടുപ്പിക്കല്ലേ എന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു വെക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങാനും മറമാടി കഴിഞ്ഞാൽ വാരിയല്ലുകൾ കൂടുന്ന രീതിയിൽ അവരെ ഇറുക്കി കളയുമെന്നും ഖബറിന്റെ വിഷയമാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട നിങ്ങൾ നോക്കി പരസ്പരം പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ പിണക്കം മറക്കുന്നത് വരെ മലക്കുകളും അള്ളാഹുവും ശബിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ആളുകൾ 
അള്ളാഹുവിന്റെ ലക്ഷോപലക്ഷം മലയാകമാരും സുഷ്ടമായ റബ്ബും ശപിക്കുന്ന മൂന്ന് വിഭാഗക്കാരുണ്ട് ഉമ്മാടെ കണ്ണീർ കാണിച്ച മക്കളുണ്ടോ ഉമ്മായുടെ വാപ്പായുടെ കണ്ണീരിന് കാരണക്കാരായ മക്കളുണ്ടോ അള്ളാഹുവും മലായിക്കുതിയങ്ങളും ശപിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് രണ്ടാമത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലിഹ് വസല്ലമാചങ്ങൾ പറയുന്നത് മനഃപൂർവ്വം നിഷ്കാരം കവാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ അള്ളാഹുവും മലായിക്കുതിയങ്ങളും ശപിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടോ മുമ്മിനായ ആളുകളോട് പിണക്കമുണ്ടോ നിങ്ങളെ അള്ളാഹുവും അവന്റെ പ്രവ അവന്റെ മലായിക്കുതിയങ്ങളും ശപിക്കുന്നുവെന്ന് അഷ്റഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ വാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ കണ്ണീരിന് പൊന്നുമോനെ മകളെ നീ കാരണക്കാരനാണോ കാരണക്കാരിയാണോ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഗൗരവമുള്ള വിഷയം ജീവിത യാത്രയിൽ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഉമ്മാടെ കണ്ണീര് നീ കാരണമാണോ പൊഴിഞ്ഞു വീണത് നിന്റെ വാപ്പാടെ കണ്ണീരന്റെ പൊന്നുമോനെ നീ കാരണമാണോ നിന്റെ വാപ്പാടെ കണ്ണു നിറഞ്ഞത് നീ ആരു തന്നെ ആയാലും നിന്നെ റബ്ബിന്റെ മലായിക്കത്തിയങ്ങൾ ദൈനം ദിനം അനവരതം ശപിക്കുന്നുവെന്ന് വാപ്പയുടെ കണ്ണീര് ഇത് വീഴാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന മക്കൾ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് സന്തോഷത്തോടെ പ്രവേശിക്കുന്നവരാണെന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് ഉമ്മയുടെ വാപ്പയുടെ കണ്ണ് നിറയാൻ മക്കൾ അനുവദിക്കരുത് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വലിയ സങ്കടാണ് അള്ളാഹു മരുഷോ നമ്മുടെ വാപ്പാക്കുമാഹുക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ദീർഘായുസോടെ ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കട്ടെ